Hi, hello, welcome back to DD's Biology and this is your Biology Tutor. So, in this video, we will see what we are going to face contrast microscope. So, we will see the microscope in the video, so light microscope and electron microscope. So, we will see the face contrast microscope in the face contrast light microscope. So, the face contrast microscope is a visible light source. We will see the image of the microscope in the face contrast microscope. So, what is the difference between bright field microscope and face contrast microscope? What is the difference? மைக்ரோஸ்கோப்பில் விசிபில் சோர்ஸ் வச்சு ஸ்பெசிமனை ஸ்டெயின் பண்ணி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சிம்பிள் மைக்ரோஸ்கோப் தான் வந்து பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வேறு ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ ஒரு நம்ம ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம்னா அந்த ஃபோட்டோவில் நம்மளும் பிரைட்டாக இருக்கும் பேக்ரவுண்டும் பிரைட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம தெரிய மாட்டோம் அதே மாதிரி நம்மளும் டார்க்காக இருக்கும் பேக்ரவுண்டும் டார்க்காக இருக்குன்னு கண்டிப்பாக அப்படின் தெரிய மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம பிரைட்டாக இருந்தோம்னா பேக்ரவுண்டை டிம் பண்ணணும் அதாவது பேக்ரவுண்டை டார்க் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கான்ட்ராஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் எடிட்டில் இருக்கும் ஃபோட்டோஷாப் எடிட்டில் இருக்கும் <laughs> an amplitude or intensity of light first in the face contrast microscope pathi padikiradhukku munadi face shift na enna interference na enna abindradha nama first paapom so face shift na enna ipo or specimen stage irukku indha stage la vande nama or specimen vekkrom idha nammoda specimen ipo idha vande light nama pass pandrom so light pass pandrappa nammoda slide la verumana slide layum pass aagum specimen layum pass aagum right ah ipo ஸ்லைட்டில் மட்டும் பாஸ் ஆகிற லைட் வந்து டேரக்ட் வேவ்ஸாக போகும் அதே நம்ம ஸ்பெசிமனில் பட்டு போகிறது வந்து டிஃப்ராக்டட் ரேஸாக போகும் ஸோ டிஃப்ராக்டட் ரேஸ் நம்ம இன்னொரு வரலாம் என்னென்ன சொல்லலாம் டிஃப்ராக்டட் ரேஸாகவும் போகும் ரிட்டார்டட் ரேஸாகவும் போகும் டேரக்ட் ரேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த ஸ்லைடில் பட்டு எந்த இப்போ ஒரு லைட் வந்து அந்த ஸ்லைடில் படுறப்ப அந்த லைட்டு கொஞ்சம் கூட எனர்ஜி வந்து அப்சர்வ் ஆகாமல் டேரக்டாக வந்து நம்மளுக்கு படுற லைட்டு தான் என்ன அப்படின்னா டேரக்ட் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறு ஸ்பெசிமனில் பட்டு வர லைட் ரேஸ் எப்படி இருக்கும்னா அந்த ஸ்பெசிமன் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அப்போ அப்சர்வ் பண்ணிக்கிச்சுன்னா ஸ்மாலர் வேவ் லென்தான ஒரு லை வேவ் லென்தை தான் லைட்டை தான் நம்மளுக்கு எமிட் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த ரேஸை நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா டிஃப்ராக்டட் ரேஸ்னு சொல்லலாம் ரிட்டார்டட் ரேஸ் அப்படின்றது என்னென்னா சம் இந்த டேரக்ட் ரேஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னா அதோட இந்த டிவியேட் ஆன டிஃப்ராக்டட் ரே எப்படி ஆகும்னா கொஞ்சம் பின் தங்கி வரும் அப்போ இது வந்து நம்மளோட டேரக்ட் ரேஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்மளோட டேரக்ட் ரேஸ் நம்ம டேரக்ட் ரேஸ்ன்றது வந்து ஸ்லைடில் மட்டும் பத் பட்டு வர்றது வந்து டேரக்ட் ரேஸ் வேறஸ் நம்மளோட ஸ்பெசிமனில் பட்டு வர்ற ரேஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கொஞ்சம் பின் தங்கி வருது டேரக்ட் ரேஸோட அப்போ அந்த பின் தங்கி வர்றப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இதுக்கும் இந்த டேரக்ட் ரேஸுக்கும் டேரக்ட் ரேஸுக்கும் இந்த டிஃப்ராக்டட் ரேஸுக்கும் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அங்கே நடக்குது ஸோ அப்போ இதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் வந்து நார்மலாக எல்லா மைக்ரோஸ்கோப்லேயும் நடக்கிறது தான் ஆனால் அது ஹியூமன் ஆய்க்கு தெரியாது ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்டை யூஸ் பண்ணி சம் டெவலப்மெண்ட்டோட இந்த ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்னால் என்னென்னு புரிஞ்சிருக்கும் டேரக்ட் ரேஸ் இருக்கும் டீவியேட்டட் ரேஸும் ஒன்று வரும் ஸோ இந்த டீவியேட்டட் ரேஸுக்கும் இந்த டேரக்ட் ரேஸுக்கும் உள்ள இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ ஃபேஸ் ஷிஃப்ட்னால் என்னென்னு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகே இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால் என்னன்றதை பார்ப்போம் ஸோ டூ வே சூப்பர் போஸ் டு ஃபார்ம் அ ரிசல்டன்ட் வே ஆஃப் கிரேட்டர் லோவர் ஆர் சேம் ஆம்பிடியூட்டில் இருக்கிறது தான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது டூ வேவ்ஸ் நம்ம சொன்னோம் டேரக்ட் வேவ்ஸும் ஒன்றும் போகும் டிவியேட்டான ஒரு வேவ்ஸும் போகும் அந்த ரெண்டு வேவ்ஸும் எப்படி வேவ்லந்தோட எந்த ஒரு வேவ்லந்தோடு அது போகுது அது சூப்பர் இம்போஸ் ஆகுதா இல்லை வந்து இன்ஃபேஸ் ஆகுதா இல்லை அவுட் ஃபேஸ் ஆகுதான்றதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணினா எவ்வளோ கான்ட்ராஸ்டான இமேஜ் என்ன <laughs> கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸை கிரியேட் பண்ணும் அதாவது கிரேட்டர் ஆம்பிளிட்யூட்டை கிரியேட் பண்ணும் இது வந்து இன்ஃபேஸ் ஸோ இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா அவுட் ஃபேஸ் அவுட் ஃபேஸ்ன்றது ஒன் வேவ் இஸ் அட் த ஹையஸ்ட் பீக் அண்ட் அதர் இஸ் த லோவஸ்ட் பீக் ஸோ அந்த டூ வேவ்ஸ் என்ன ஆகும்னா கேன்சல் ஆயிரும் ஏஜ் ஆகுது ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா இப்போ ஒரு வேவ்ஸ் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது 
ஸோ இந்த மாதிரியான இருக்குது நம்மளுக்கு ஒரு வேவ்ஸ் இன்னொரு வேவ்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா லோவஸ்ட்டு பீக்காக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான இன்னொரு வேவ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு வேவும் கம்பைன் ஆகி ரெண்டு வேவ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன மாதிரியான வேவ்லேருந்து கொடுக்குறீங்கன்னா லோவஸ்ட்டு பீக் வேவ்லேருந்து தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகேவா இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ரெண்டு இன்ஃபரன்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு இன்ஃபரன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு இமேஜே கிடைக்கும் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்மளுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் வரும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸும் வரும் ரைட்டா ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிரைட்டாக இமேஜ் நம்மளுக்கு காட்டும் அதே டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா டார்க்காக நம்மளுக்கு இமேஜ் காட்டும் ஸோ இப்போ இந்த டார்க் போர்ஷன் என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வேறஸ் இந்த பிரைட் ஃபீல்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆல்டர்னேட்டிவாக இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் கிடைக்கிது ஸோ இதுதான் இன்டர்ஃபரன்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் கூட ப்ரின்ஸிபல் பார்க்கலாம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி என்னென்னா யார் ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா த ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வாஸ் டிஸ்கிரைப்ட் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் பை டச் ஃபிசிசிஸ்ட் ஃப்ரிட்ஸ் ஜெர்னைக் ஸோ இவர் தான் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை இன்வென்ட் பண்ணது ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் என்ஹான்சிங் ஆப்டிக்கல் டெக்னிக் தட் கேன் பி யூட்டிலைஸ் டு ப்ரொடியூஸ் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜ் ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கிட்ட ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்ன மாதிரியான ஸ்பெஷிமன் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா லிவிங் செல்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் தின் டிஷ்யூ ஸ்லைஸ் ஃபைபர்ஸ் கிளாஸ் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அண்ட் சப் செல்லுலார் பார்ட்டிகல்ஸே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன் ஆஃப் லைட் மைக்ரோஸ்கோப்பி அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் டு அப்டைன் கிளியர் பிக்சர் ஆஃப் லிவிங் ஆர் லிவிங் ஆர் அன்ஸ்டெயின்ட் செல்ஸ் அதாவது ஒரு லிவிங் செல்ஸை நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோஸ்கோப் எது அப்படின்னா ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இப்போ ஒரு பாக்டீரியாவோட மொட்டிலிட்டி நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குன்றது தெரியணும் அதோட ஃப்ரெஜல் ஆஃப் மூமெண்ட் எப்படி ஆகுதுன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லை வந்து ஒரு ஸ்பர்மோ அதோட மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லைவ் ஸ்பெசிமனை பார்க்கக்கூடிய மைக்ரோஸ்கோப் எது அப்படின்னா ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அன்ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமனும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஒரு ஸ்டெயின் பண்ணுறோம் ஒரு ஸ்பெசிமன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை கில் பண்ணால் மட்டும் தான் அதை நம்ம ஸ்டெயின் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அன்ஸ்டெயின்ட் ஸ்பெசிமனை நம்ம பார்க்கணும் லைவ் ஸ்பெசிமனை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸோ ப்ரின்சிபல் ஆஃப் த ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ரின்சிபல் தட் இஸ் ஸ்மால் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் இன் த லைட் ரேஸ் இன்டியூஸ்ட் பை த ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொன்னால் ஸ்மால் ஃபேஸ் சேஞ்சஸ் அது நடக்கும் அதுக்கு பேர் தான் என்னென்னா ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் அப்படின்றது ஸோ இந்த ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இதுதான் ஃபேஸ் ஷிஃப்ட் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கன்வெர்ட்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ரிட்டார்டேஷன் ஆஃப் லைட் ரேஸ் பாசிங் த்ரூ த ட்ரான்ஸ்லூசன்ட் மெட்டீரியல் இன் டு த ஆம்பிடியூட் டிஃப்ரென்ஸ் டு கிரியேட் அண்ட் இமேஜ் வித் இன்க்ரீஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ரிட்டார்டேஷன் நம்மளுக்கு நடக்குது அதாவது ரிட்டார்டேஷன்னா என்ன சொன்னேன் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வேவ்லென்த் வந்து பின் தங்கி வரதுக்கு பேர் தான் ரிட்டார்டேஷன் அப்படின்றது ஸோ சம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ரிட்டார்டேஷன் நடக்குது எதிர்த்து நடக்குதுன்னா ட்ரான்ஸ்லியூசன்ட் மெட்டீரியலில் எப்போ லைட் பாஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டார்டேஷன் நடக்குது ஸோ அந்த ரிட்டார்டேஷன் வந்து வேரி ஆகும் இப்போ ஒரு தின் மெட்டீரியல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிட்டார்டேஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதே ஒரு திக்கான மெட்டீரியல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ரிட்டார்டேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் ரிட்டார்டேஷன் நடக்குது அது மூலமாக நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிடியூடில் நம்மளுக்கு இமேஜ் வந்து கிடைக்கிது டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பிடியூடில் லைட் அப்சர்வ் ஆகுது அதுலேருந்து நம்மளுக்கு ஹையஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ இதோட பார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இலுமினேட்டிங் லைட் இருக்குது அடுத்தது என்னென்னா ஆனுலர் டயஃப்ரம் இருக்குது ஸோ பிரைட் ஃபீல்டில் இருக்காத ஒரு பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஆனுலர் டயஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டென்சார் லென்ஸ் அடுத்த
ஸோ இந்த ஸ்பிளாட் சைடில் பாஸ் ஆகிற இமேஜ் வந்து டேரக்ட் இமேஜ் எந்த ஒரு லைட்டும் அப்சர்வ் ஆகாமல் போகிற இமேஜ் வேறஸ் இந்த ஸ்பெசிமெனில் தின்னான ஒரு ரீஜன் இருக்குது அதில் ரிட்டார்டேஷன் கம்மியாக தான் நடக்குது வேறஸ் திக்கான போர்ஷனில் ரிட்டார்டேஷன் அதிகமாக நடக்குது ஸோ அதனால் இந்த போர்ஷன் ரொம்ப டார்க்காக தெரியும் இந்த போர்ஷன் கொஞ்சம் லைட்டாக தெரியும் இந்த போர்ஷன் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான இமேஜை வச்சு தான் நம்மளுக்கு கன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஸோ திஸ் இஸ் த நியூக்ளியஸ் பார்ட் திஸ் இஸ் த செல்லுலர் பார்ட் அப்படின்றத நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஒர்க்கிங் மெக்கானிசம் நம்ம புதுசாக ரெண்டு பாட்டு சொன்னோம் பிரைட் ஃபீல்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பில் இல்லாத ஒரு பாட்டு அது தான் ஆனுவலர் டைஃப்ரம் அண்ட் த ஃபேஸ் பிளேட் ஃபஸ்ட் ஆனுவலர் டைஃப்ரம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா கண்டென்சார் லென்ஸுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியது தான் ஆனுவலர் டைஃப்ரம் ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஒரு பிளாக் கலர் ஒரு சர்க்குலர் டிஸ்க் மாதிரி இருக்கும் அந்த சர்க்குலர் டிஸ்கில் ஒரு சர்க்குலர் ஆனுவலர் குரூவ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஆனுவலர் குரூவ் மூலமாக மட்டும்தான் லைட் பாஸ் ஆகுமே தவிர வேறு எந்த ஒரு ரீஜன் மூலமாகவும் லைட்டு பாஸ் ஆகவே ஆகாது எதுக்காக இந்த ஆனுவலர் டிஸ்க் இருக்குன்னா லம்ப் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டு பாஸ் ஆகிறப்ப எல்லா லைட்டையுமே அது கண்டென்சாருக்கு அனுப்பாது ஸோ சம் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அதாவது ஒரு ஹாலோ பாத் ஆஃப் லைட்டு மட்டும்தான் அந்த கண்டென்சாருக்கு அனுப்பும் ஸோ இப்படி அனுப்புகிறப்ப நம்மளுக்கு பிரைட்டு ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் டிம்மாகவே இருக்கும் ஸோ ஃபீல்டு பிரைட்டாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்பெசிமன் அவ்வளோக்கா க்ளியராக தெரியாது ஸோ டிம்மாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ஸ்பெசிமன் க்ளியராக தெரியும் ஸோ அதுக்காக லிமிட்டட் அமௌண்ட் ஆஃப் லைட்டை மட்டும்தான் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கு தான் இந்த ஆனுவலர் டைஃப்ரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபேஸ் பிளேட் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாட்டு என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ டிரான்ஸ்பரண்ட் டிஸ்க் தெர் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் பிளேட்ஸ் பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் அண்ட் த நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் ஸோ பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் கண்டென்ட் திக் செல்லுலர் ஏரியா வேற நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் கண்டென்ட் தின் சர்க்குலர் குரூவ் இருக்கும் ஸோ இந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியன் வந்து என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் வேறஸ் இந்த ஆனுவல் குரூவ் வந்து இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கிறது வந்து நெகட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் ஸோ இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் இந்த பிக்சர் நல்லா க்ளியராக பார்த்துக்கோங்க எப்படி நம்மளுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் கிடைக்கிது இப்போ இந்த பாக்டீரியா இருக்குது இந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து பட்டு வர ரேஸும் இருக்குது பாக்டீரியாவை படாமல் டேரெக்டாக வர ரேஸும் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டேரெக்ட் ரேஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போகும் ஸோ இப்போ நம்ம அதை ஒன்று நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த பாக்டீரியாவிலேருந்து கடந்து வர ரேஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர் வேவ் லென்த் வந்து டிவேட் ஆகி போகுது அதாவது ரிட்டர்ட் ஆகி போகுது ஒன் பை ஃபோர் வேவ் லென்த் வந்து பின் தங்கி போகுது டேரெக்ட் ரேஸோட ஸோ இப்போ இதுதான் நம்மளோட ஃபேஸ் பிளேட் இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டில் இந்த ரீஜியன் இந்த சென்டர் ரீஜியன் இது கீழே ரீஜன் இந்த ரீஜன் எல்லாம் என்ன அந்த கோட் பண்ண ரீஜியன் இந்த கோட் பண்ண ரீஜன் இந்த ரீஜனும் இந்த கோட் பண்ண ரீஜனும் ஸோ அப்போ அது என்ன பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் ஃபேஸ் பிளேட் மூலமாக ஏற்கனவே ரிட்டார்ட் ஆன ரீஜன்லாம் அதில் பாஸ் ஆகும் ஸோ அப்படி பாஸ் ஆகிறப்ப மறுபடி எந்த ஒரு ரிட்டார்டேஷனும் நடக்காமல் பாஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பாஸ் ஆகுது வேறஸ் இந்த டேரக்ட் ரேஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா டேரக்ட் ரேஸ் அந்த சர்க்குலர் குரூப்குள்ளே பாஸ் ஆகிறப்ப ஏ ரிட்டார்ட் ஆகி பாஸ் ஆகும் ஸோ எவ்வளோ ரிட்டார்ட் ஆகும்னா ஹாஃப் வேவ் லென்த் ரிட்டார்ட் ஆகி பாஸ் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது பாஸ் ஆகிறப்ப ஒரு ஹாஃப் வேவ் லென்த் பா குறையுது அப்படின்னா இது பாஸ் ஆகிறப்பையும் அதே ஹாஃப் வேவ் லென்த் குறையுது இப்போ இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகிடுது ஸோ இப்போ இதை பார்த்தனா நம்மளுக்கு தெரியும் இது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வேவ் லென்த்தாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டுமே ஹையஸ்ட் பீக்கில் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்குது எப்போ ஃபேஸ் பிளேட்டில் ட்ராவல் ஆகுதோ அப்போ இது ரெண்டும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ தெரியுதா இது வந்து ஹையஸ்ட் பீக் இது லோவஸ்ட் பீக்குன்ற நம்மளுக்கு வேரியேஷன் தெரியுது ஸோ இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே கேன்சல் ஈச் ஈச் அதர் த டிவியேட்டட் அண்ட் த அன்டிவியேட்டட் ரேஸ் கேன்சல் ஈச் அதர் அண்ட் இட் கிவ்ஸ் த லோவர் ஆம்பிடியூட் ஆஃப் லைட் நம்மளுக்கு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம லைட்டு கொடுக்குறப்ப நம்மளுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபேஸ் பிளைட்டோட மெக்கானிசம் நெக்ஸ்ட் லைட் பார்த் எப்படி இருக்குது லைட் சோர்ஸ் வருது அனுலர் ரிங்காக கடந்து வருது அடுத்த கண்டென்ட் சார் அடுத்து ஸ்பெசிமன் ஸ்டேஜுக்கு போகுது ஸ்பெசிமன் ஸ்டேஜில் ஸ்பெசிமனில் பட்டும் சில லைட்டை வந்து எமிட் ஆகும் ஸ்பெசிமனில் படாமல் சில லைட் எமிட் ஆகும் படாதது டேரக்ட் ரேஸ் பட்டது டிஃப்ரெக்டட் ரேஸாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஃபேஸ் பிளேட்டை கடந்து போகிறப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவல் வேவ் லென்த்தில் போகும் ஸோ ஈக்குவல் வேவ் லென்த்
நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் சம் இமேஜ் ஆஃப் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் இது வந்து வாட்மேன் ஃபில்டர் பேப்பரை ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜில் வச்சு பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு தெரிகிறது டென் எக்ஸ் மேக்னிஃபிகேஷனில் நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் பேராமிசியமோட மைக்ரோ நியூக்ளியஸை நம்ம இதில் பார்க்க முடியுது மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் இது வந்து மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் சம் கலர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஸ்டெயின் இமேஜ் கொண்டு வராங்க ஸோ இது என்னென்னா டி சல்ஃபோட்டோ மேக்குலம் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பி யூஸிங் எ கலர் ஃபில்டர் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன லிவிங் செல்ஸ் ஆர் அப்சர்வ்ட் இன் நேச்சுரல் ஸ்டேட் இட் வில் ப்ரொவைட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் அ ஸ்பெசிமன் தேன் த ஸ்பெசிமன் தட் இட் நீட் டு பி கெல்ட் ஃபிக்ஸ்ட் ஆர் ஸ்டெயின் டு அன் வியூ அண்டர் த மைக்ரோஸ்கோப் அதாவது ஸ்டெயின்டு ஸ்பெசிமன் லிவிங் ஸ்பெசிமனை நம்ம பார்க்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஒரே மைக்ரோஸ்கோப் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்க இட் ப்ரொடியூஸ் அ ரெசல்யூஷன் அண்ட் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் ஸோ ஹையஸ்ட் ரெசல்யூஷனோட ஒரு லைஃப் ஸ்பெசிமனை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஸ்டெடிங் அ தின் ஸ்பெசிமன் ஸோ திக்காக இருக்க ஸ்பெசிமனை மோஸ்ட்லி ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்னு நம்மளால் பார்க்க முடியாது நெக்ஸ்ட் த மாடர்ன் ஃபார்ம் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் கேப்சர் ஃபோட்டோஸ் ஆர் கேன் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் கேன் கிரியேட் அ விசிபிள் இமேஜ் ஆஃப் ஹைலி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் நான் ஏர்லியர் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ நோ நீட் ஃபார் ஸ்டெயினிங் அண்ட் ஃபிக்சேஷன் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் அண்ட் இன்டர்செல்லர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் செல் கேன் பி அப்சர்வ்ட் வித் ஹை ரெசல்யூஷன் ஸோ டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் என்னன்னா நம்ம ஆன்லர் ரிங்கில் வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணுற லைட் லிமிடெட் லைட்னால ரெசல்யூஷன் ஆஃப் இமேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது ஒன்று திக்கான ஆர்கனைசம் நம்மளால் பார்க்க முடியாது ஸோ டிஸ்டார்டட் இமேஜ் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் தவிர கிளியர் இமேஜ் நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நெக்ஸ்ட் வித் யூஸ் ஆஃப் ஒயிட் ஆர் கிரீன் லைட் இமேஜ் அப்பியர்ஸ் அஸ் அ கிரே ஆர் கிரீன் விச் ரிசல்ட்ஸ் அ புவர் மை ஃபோட்டோ மைக்ரோகிராஃபி நம்ம ஒயிட்டோ கிரீன் லைட்டோ எது நம்ம கொடுத்தாலும் நம்மளுக்கு எப்படி இமேஜ் அப்பியர் ஆகும்னா கிரே ஆர் கிரீன் கலரில் நம்மளுக்கு அப்பியர் ஆகும் ஸோ அப்போ அதை ஃபோட்டோகிராஃபி எடுக்கிறப்ப நம்மளுக்கு புவர் இமேஜாக தான் நம்மளுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் ஷேட் ஆஃப் அண்ட் ஹேலோ எஃபெக்ட் கேன் அக்கர் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் ஸோ ஃபேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ளூரஸ் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் அண்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பற்றி ஃபர்தர் வீடியோவில் நம்ம பார